大家好，我陈老师好。那我们昨天在直播中，我们有说到啊，像在亚洲啊，包含了日本跟韩国啊，他们现在都面临着很大的通货膨胀，导致他们实质的薪资在倒退。其实世界上啊，除了日本、韩国、阿根廷之外，还有一个国家，它的通膨是非常严重的，那个国家叫做土耳其。土耳其啊，现在的通货膨胀率高达百分之七十五，但它是非常难控制他们的国内的物价的变化。为什么呢？因为他们有一个非常特别的一个观念在，什么样的观念呢？因为毕竟他们是一个伊斯兰国家，他们坚信啊，利率是什么？是恶魔的工具，<笑>利率是恶魔工具。所以是说呢，当时在新冠疫情啊，还有这个乌俄之战之间呢、啊，他们也发生了通膨。那他们怎么去面对通膨呢？非常有意思的方法，他们是降低利率打通膨。一般来讲，降低利率，我们是要对付通缩，然后提高利率啊，那就把市场的钱收回去来面对通膨。但是呢，土耳其他们用伊斯兰的眼光啊，来去反其道而行，使用的是什么？降低利率来打通膨，导致了他们国内的一些。货品啊，还有他们的原物料涨价是非常严重的。举个例子来说啊，他们在那个举个例子，他们一次担保有一些政府餐，就是市政府餐，就是由这个政府直营的餐厅啊，他们一餐啊就给你用当地的金额的货币的四十块里拉，然后给你一餐饭啊，四十块贵不贵呢？其实是比较便宜的。为什么呢？因为相对于这个四十里拉可以吃到一餐饭啊，如果你自己去自煮自炊的话，那你可能需要六倍的价格，你才能吃到这一餐。比如说，你去买一个菜跟肉啊什么之类的回家煮的话，你大概需要哈，大概至少都要两百里达以上。好，那在这个状况之下，那个那个四十块的餐呢、啊，就是包含了很多退休人士，哪怕你是有车、有房、有车、有车的，还有退休金的，你都必须因为是说你的原物料跟你的食物涨价太多了，所以是说你都要去领取这样的政府餐。那这个状况有没有办法去做解决呢？坦白说是没有办法去解决的。其实通膨这个问题啊，你只要世界有在发生战争的时候，尤其是比较大规模的战争，那么你通膨的问题你是没有办法去解决的。那在这个状况之下，我们看到了乌俄之战，它是不可能短期之内就完完全全消弭掉，因为制裁俄罗斯那是那是欧洲跟美国他们联合起来要做的事情，但是。土耳其它也是欧洲的一部分啊，这可能感觉没什么关系，但它事实上它是欧盟的一部分。然后呢，你现在又包含了产生了中东战争，那中东战争现在目前只有扩大的趋势，呃，也包含了以色列，它也警告伊朗，然后你现在不能再反击了，你再反击啊，好，这是土一个土那个什么以色列的官方讲的哦，如果你再反击啊，你想想看，加沙走廊跟黎巴嫩，这就是你的下场。我告诉你，做讲这句话，那个真的是代表以色列，他现在有点狗急跳墙了。为什么？因为他很害怕伊朗再次给他做轰炸，因为他们最近去做给那些黎巴嫩的首都去做一些轰炸，他是他们是比较难反抗的。但是呢，同样的，好，那伊朗只有伊朗可以是很确实的用导弹可以打进以色列，所以现在以色列慌是慌在哪里？慌在伊朗，他的导弹是可以把他们。进行很重大的一个损伤，因为你士兵在外面征战，然后你的老家被偷塔，那不是很糟糕吗？所以说，我们也可以知道，中东的战场它可能还需要持续一段时间。好，这个穆斯林兄弟啊，他们准备了那么久，他不可能让这把火就直接这么熄灭掉，然后让以色列去占领加沙走廊，这个是办不到的。所以说，在这两个大战场状况之下，我们可以确定一件事，就是你的原物料会不断、不断、不断的上涨。在这个状况之下，当然有人会说啊，这个时候是不是你的土地是比较保值的，或者是你的一些黄金是比较保值的？啊，其实这个不可一概而论啊，因为每一个区域有每个区域的一个限制在。比如是说吧，你现在到日本去，你说买房可不可以保值？那日本人都不会告诉你是说你买房是可以保值的啊，因为毕竟你回到日本乡村里面，那个房子便宜到你可能。就是真的是三五百万，你可能就可以买到一间，哎，比较旧一点的房子啊。但他们也是透天的。但是你如果你要在东京去买，你可能要花一亿元日元全才能够买到一间。那所以说你在不同的地方，我们不可以同日同时俄语是说，你这个不动产一定是保值的。但你也不能说黄金是百分之百保值的，因为它在一个国际局势突然缓解的时候，那你刚上车的这些黄金，它瞬间就立刻会感觉到你自己的那个亏损就会出来。所以说在这个状况之下，我们在关注到其。其他的欧美国家，它现在通膨居高不下也难以解决的原因，还是在于他们的资本化是过于严重的。因为在资本化严重状况之下，上面的人只会不断的、不断的从你这个下面的阶层去吸取这些资金上来，来保护他们自己的权益，不要受到损伤。因为只有更多的资金呢，才能够保护他们自己的安全，这个是很正常的事情，这是人类的本能。不然人类为什么要借粮仓？为什么要耕农田呢？都是这个样子的。但是如果你现在生产生产，像老师一样，我们身处在亚洲，身处在亚洲啊，它这个事情就不。
比较简单了。好，我们就第一个要注意的事情就怎么样呢？不要负债，因为保持我们资金的流通率跟你自己的一些重、这个周转率啊，这个是很重要的。第二件事情啊，遇到这个时候，老师一定要跟各位讲啊，不要说老师很啰嗦，一定要跟各位去说明，现在这个时代、这个时机，好，在未来的二十年内，这个。建议都不会退起，就是什么呢？你一定要有社会性技能，也就是是说，你可以直接服务到一般百姓的这些技能。无论你现在是不是高管，你是不是一个很高阶的管理人员，都一样，请放下你自己的尊严去学习，能够服务人类的技术。因为你先，当你 AI 的状况之下，你越来越越来越有 AI 的一个。的帮助而去执行到很多工业或是很多一些固定工作的时候，包含连未来你可能送外卖都不需要活人去做了。像中国，它的美团已经开始在实习什么叫做无人送餐，对不对？有些地方他们是无人餐车去送餐的。那这个时候谁说一定要付钱给外送员呢？外送员你还有还有跑单的风险，还是有下雨天摔车的风险，对不对？但是无人的风险会越来越低，为什么？因为他们有北斗卫星，他们可以让它直接变成怎么样？未来可能直接有北斗卫星给他们网络。他们之间，或者其他低轨卫星，直接让他去送餐就可以了啊！甚至连连你连开一个计程车，你开一个网约车都没办法，为什么？因为无人驾驶也都有，无人驾驶这还是世界趋势啊！你不要跟我讲油车最好，油车最好的是现在，过去有人说马车最好，对不对？马车还不用加油，是不是还不会臭？是不是你给它吃草就可以了？它可以骑着马到处跑，多好！每个时代在转变的时候，一定有人放放不下过去的。便利和过去的习惯，那这个是一个那个惯性制约，那没有办法。但是在未来，请各位一定要记得，你一定要学会可以做对你周边的人可以直接进行服务的，这个一般来讲啊是比较能够取代的，这样我们才能够在要迎来的乱世之间呢、啊，我们才能够有一席之地啊。就记住这一点哦，我是陈老师，我们下次见。